राज सेतु क्लासेस मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में मैं आज बताने वाला हूँ मूल रूप से कि हमारा मस्तिष्क वर्क कैसे करता है हमारा मस्तिष्क की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं जिस अवस्था में हमारा मस्तिष्क कैसे हमारा काम करता है और साथ साथ हमारा यादा क्षमता जो होती है वो कहाँ से बढ़ती है और जैसे प्याज घृणा प्यार भूख ये सब का जो एहसास होता है वो कहाँ से होता है इस विषय में आज हम देखेंगे कि ये चर्चा जो होती है ये मस्तिष्क हमारा कैसे उसको कंट्रोल करता है इस कंट्रोल करने की कैपेसिटी को आज हम देखते हैं ठीक है सबसे पहली बात हम जानते हैं कि जो ये हमारा मस्तिष्क होता है ये मस्तिष्क हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है कहने का मतलब है कि नर्वस सिस्टम इसको हम शुद्ध हिंदी में समझते नर्वस सिस्टम यानी हमारा बॉडी का तंत्रिक आता होता है कहने मतलब यह है कि यह हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अंग समूह होते हैं उसे विभिन्न स्तरों पे अपने ढंग से काम कराने की क्रिया को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं अब हम जानते हैं नर्वस सिस्टम का जो होता है उसका जो भाग होता है वो दो भाग होता है नर्वस सिस्टम को हम दो भाग में बांटते हैं पहला भाग को हम लोग कहते हैं ब्रेन दूसरी भाग को कहते हैं हम लोग स्पाइनल कोड ब्रेन का मतलब आप समझ गए हो दिमाग और स्पाइनल कोड का मतलब समझ गए हो रीड का हड्डी जो जिसे हम लोग हिंदी में मेरू रज्जू भी कहते हैं कहने मतलब ये हमारा बैक साइड में जो होता है इसे हम कहते हैं स्पाइनल कोड ये ही दोनों यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड ही मिलकर के हमारा बॉडी को संचालित करता कंट्रोल करता तो अब हम जानते हैं कि मानव मस्तिष्क या क्या होता है या एक संवेदनशील हमारे ऐच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम है एक अंग है जिस अंग के माध्यम से यह हमारे बॉडी को टोटली कंट्रोल करता है कहने मतलब यह हमारा मानव मस्तिष्क की परिभाषा हो गई और हम इसके बारे में जानते हैं कि हमारा मानव मस्तिष्क का जो मस्तिष्क होता है ये कठोर कैसे होता है ये क्रीमियम की हड्डी का बना होता है जिसकी वजह से यह मजबूत और कठोर होता है और एक बात जानते हैं हम कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो हमारे बॉडी का दो परसेंट होता है कहने मतलब यह है कि हमारा जितना वजन होगा कहने मतलब हमारा वेट साठ के है तो साठ किलो में हम दो परसेंट जगह निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा बारह ग्राम कहने मतलब बारह ग्राम जो होगा वो मानव मस्तिष्क का वजन होगा जब नॉर्मली स्वस्थ मनुष्य का जो वजन होता है वजन के अनुसार दो परसेंट देखा है लगभग दो परसेंट देखा जाता है जो कि हमारा पूरा मस्तिष्क का वजन होता है ये यह वजन पूरा ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी होते हैं सबसे बड़ा होता है और सबसे ज्यादा विकसित होता है और ये इसका विकसित होने का परिमाण तो आप लोग जानते ही आज जो हम लोग डिजिटल जमाने में आप लोगों से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं ये जो टेक्नोलॉजी है ये सब किसका देना ये हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क का देना ठीक है दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसका वजन कितना होता ये 1400 ग्राम लगभग साढ़े तेरह सौ चौदह सौ जो ग्राम होता है ये मानव यानी मनुष्य के अंदर होता है और महिला के अंदर जो होता है इसे 100 ग्राम कम कहने वाले साढ़े बारह सौ ग्राम महिलाओं के अंदर होता है ठीक है अब जानते हैं मस्तिकीकरण कहने का मतलब यह है कि हमारा मस्तिष्क का जो आवरण होता वो कैसा होता आवरण कहने का मतलब हो गया उसका रचना उसका रचना कैसा होता तो हम जानते हैं कि ये जो ऊपरी वाली जो भाग होती है ऊपर वाला जो भाग जो ऊपर वाला जो लेयर जो दर्शाए हम उस भाग को हम लोग कहते हैं उस भाग को हम लोग क्रीनियम स्कल के नाम से जानते हैं उस भाग को हम लोग क्रीनियम स्कल के नाम से जानते हैं यानी ये जो कठोर है ये जो मस्तिष्क हमारा कठोर है ये मस्तिष्क कठोर होने की वजह है क्रीनियम जो कि क्रीनियम हड्डी का एक नाम होता है जिसे हम लोग कंकाल एक खोपड़ी भी कहते हैं ठीक है दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसकी और एक रचना होती है और एक यहाँ लेयर होती है उस लेयर को हम लोग कहते हैं ड्यूरा मेटर इसके बाद वाला लेयर को कहते हैं अर्थनोइड मेटर और इसके थर्ड वाला जो लेयर होता है उसे हम लोग पायोमेटर के नाम से जानते हैं ठीक है दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये जो ऊपरी जो रचना होती है फिर से एक बार देख लेते हैं ऊपरी जो रचना होती है ये तीन भाग तीन के में होती है पहला जो होता है उसे हम लोग ड्यूरामीटर के नाम से जानते हैं दूसरा अल्ट्रॉइड मीटर तीसरा जो होता है वो पायामीटर ठीक है अब इसके बाद इसका जो बीच वाला जो गेप है इसका जो बीच वाला जो गेप है ये दोनों गेप के बीच में एक फ्लूड लिक्विड होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेरबो स्पाइनल फ्लूड सेरबो स्पाइनल फ्लूड ये जो या एक ड्रग होता है जो कि मस्तिष्क आवरण को संचालित करने का मतलब इसे कंट्रोल करने का इसे मजबूती प्रदान करने का काम करता है ठीक है अब हम जानते हैं कि मानव मस्तिष्क जो होता है कितने भाग में बांटा है मानव मस्तिष्क को हम कितने भाग में बांटते हैं मानव मस्तिष्क को हम तीन भागों में बांटते हैं जनरली पहला जो भाग होता है उसे हम लोग फोर ग्रीन के नाम से जानते हैं दूसरा जो भाग होता है उसे हम लोग मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं और थर्ड और लास्ट जो भाग होता है उसे हम लोग हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं कहने का मतलब अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क पाश्य मस्तिष्क अब हम जानते हैं ये तीनों मस्तिष्क हमारे लिए वर्क कैसे करते हैं तीनों मस्तिष्क में हम लोग क्या क्या विचार इच्छा शक्ति कैसे हम देखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क को तीन भाग में बांटते जो आप लोग बता चुके हैं फोर ब्रेन 
मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन इन तीनों भागों में फोर ब्रेन का जो काम होता है यह हमारे अंदर इच्छा शक्ति हमारे अंदर यादाश्त हमारे अंदर जीनियस पावर यानी बुद्धिमता को बढ़ाने लगता हमारे अंदर ऐच्छिक क्रियाओं पे भी कंट्रोल करता है ऐच्छिक क्रिया करने का मतलब यह है कि वह क्रिया जो हम खुद कंट्रोल करते हैं जो अपने आप हम कंट्रोल कर पाते हैं उसे हम लोग ऐच्छिक क्रिया करते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कंट्रोल हो और अनिच्छिक क्रिया वह क्रिया होती है जो हमारे से कंट्रोल ना हो तो हम पहले ऐच्छिक क्रिया बताएं उसके बारे में चर्चा करते हैं ऐच्छिक क्रिया कहने मतलब यह है कि जिसे हम कंट्रोल कर पाते हैं जैसे कहने मतलब हम आप लोगों को बोर्ड में पढ़ा पा रहे हैं ये हाथ को हम ऐसे उठा पा रहे हैं हाथ से हम पेन को पकड़ पा रहे हैं हम चल फिर सक रहे करें मतलब जो क्रिया हम खुद से कर पाते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं फोर ब्रेन इसका कंट्रोल करता है और हमारा बोली पे या हम वाणी में जो कंट्रोल होता है वो हमारा फोर ब्रेन करता है ठीक है दोस्तों अब आ जाते हैं मिड ब्रेन जो होता है मिड ब्रेन का जो काम होता है ये कोपरा कोपरा ग्वारी जेनियम का बना होता है इसका काम होता है ये चार पिंडों का बना होता है ये चार पिंडों का एक बंडल होता है इसका काम होता है हमारा अग्र मस्तिष्क सॉरी हमारा नेत्र को और हमारा सुनने की कैपेसिटी को बनाए रखना उस पर कंट्रोल करना ये हमारा मिड ब्रेन का काम है और हिंड ब्रेन जो होता है हिंड ब्रेन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लॉन बेटा ठीक है इसको बाद में हम देखते हैं सबसे पहले हम बात किए फोर ब्रेन के बारे में फोर ब्रेन को हम लोग जानते हैं कि इसे हम दो भागों में बांटते हैं फोर ब्रेन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं पहला भाग को हम लोग सेरेब्रम करते हैं दूसरा भाग को डायसेफ्रोन करते हैं ठीक है पहला भाग को सेरेब्रम दूसरा भाग को डायसेफ्रोन करते हैं फोर ब्रेन को दो भाग में बांटते हैं सेरेब्रम और डायसेफ्रोन अब हम जानते हैं कि सेरेब्रम किसे कहते हैं और डायसेफ्रोन किसे कहते हैं सेरेब्रम या हमारे यादा क्षमता को या हमारी इच्छा शक्ति को अच्छी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम हमारा सेरेब्रम करता है इसके साथ ही जो डायसेफ्रोन होता है इसका काम क्या होता है डायसेफ्रोन का काम इसे हम दो भागों में बांटते हैं डायसेफ्रोन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं पहला जो भाग है उसे हम लोग थेलमस के नाम से जानते हैं दूसरा भाग जो है हाइपोथेलमस के नाम से जानते हैं अब आया कुछ इंटरेस्टिंग बात कहने का मतलब यह है कि जितना भी हमारा जे, जीवन में दैनिक जीवन में जो भी क्रियाएं होती है वो कहाँ से होती है वो जो कंट्रोल करने का काम सबसे ज्यादा थेलमस और हाइपोथोलेमस होता है थेलमस कहने का मतलब वह होता है कि जो हमारे हमको फील कराने का कैपेसिटी प्रदान करता है दर्द ठंडा गर्म शीत ये सब जो फील कराने का जो कैपेसिटी करता है वो कौन करता है थेलमस करता है अब दोस्तों हम यहाँ देखते हैं थेलमस कहा थेलमस हाइपोथेलमस के बगल में आ जाता है ठीक है अब हम देखते हैं हाइपोथेलमस किसे कहते हैं हाइपोथेलमस जो होता है या भूख प्यास ताप प्रेम घृणा गुस्सा इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है हमारे अंदर जो खुशी होता है उसको व्यक्त करने का जो काम करता है हाइपोथेलमस मतलब प्यार मोहब्बत इच्छा घृणा गुस्सा गुस्सा भूख प्यास ये सब जो कंट्रोल होता है वो हाइपोथेलमस करता है और साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है या पसीने को जो कंट्रोल करने का जो काम करता है या हमारे जो जल पीते उसको अपापचय क्रिया में शामिल करने का जो काम करता है वो भी काम हाइपोथेलमस करता है आप देखते हैं हाइपोथेलमस देखिए दोस्तों यह कहा हाइपोथेलमस ये बात को हम लोग हाइपोथेलमस के नाम से जानते हैं इस बात को हम लोग हाइपोथेलमस के नाम से जानते हैं इस बात को हम लोग हाइपोथेलमस के नाम से जानते हैं अब जानते हैं कि ये थेलमस ये हाइपोथेलमस दोस्तों ये कंप्लीट हो गया फिर से एक बार रिविजन दे देते हैं फोर ब्रेन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं सेरेब्रम और दूसरा डायसेब्रम फिर डायसेब्रम को हम लोग दो भाग में लेते हैं थेलमस और हाइपोथेलमस थेलमस जो दर्द ठंडा गर्म का एहसास दिलाता है उसे हम लोग थेलमस करते हैं हाइपोथेलमस जो भूख प्यास था प्रेम घृणा गुस्सा खुशी का कंट्रोल करता उसे हम लोग हाइपोथेलमस में लाते हैं ठीक है और साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर हमारा पसीना पे कंट्रोल जल में जल में जो अपचय क्रिया होती है वो भी कंट्रोल करने काम हाइपोथेलमस करता है और लास्ट एंड फाइनल जो है हिंड ब्रेन हिंड ब्रेन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं पहला भाग को हम लोग सेरिकुलम करते हैं दूसरा भाग को हम लोग मेडुला ब्लम बांटे करते हैं अब सेरिकुलम है क्या देखिए यहाँ ध्यान से देखिए सेरी ब्रम और ये सेरी बेलम दोनों अलग अलग है इसीलिए हम यहाँ पर इंग्लिश और यहाँ हिंदी लिखते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सेरी बेलम और सेरी ब्रम अब देखते हैं यहाँ सेरी बेलम का जो काम होता है ये हमारे बॉडी को कंट्रोल और हमारे ईयर बैलेंस को बनाए रखता है कहने का मतलब यह है कि हमारा सुनने का कैपेसिटी और हमारा जो बॉडी कंट्रोल है या हम सीधा चल पा रहे हैं या हम सही से खड़े हो पा रहे हैं बैठ पा रहे हैं इस चीज को जो कंट्रोल करने का काम करता है हमारा सेरे बिलोंग करता है मडुला ब्लॉन्गटा जो होता है या हमारे जितने भी अनिच्छिक 
पेशिया होती है उसे कंट्रोल करने का काम करते अनिच्छिक पेशिया करने का मतलब क्या अनिच्छिक पेशिया अभी हम बताए वह पेशिया वह इच्छा जो हमारे इच्छा का अनुरूध होता करने मतलब यह है अनिच्छिक जो हमारे इच्छा के अनुसार ना करने मतलब जैसे हमारा दिल का धड़कना सांस का लेना पलक का झपकना ये सब कौन सी क्रिया है अनिच्छिक क्रिया है हमारे आपा पचे की क्रिया है ये भी अनिच्छिक क्रिया है ठीक है दोस्तों अब हम जानते हैं मेडुला ब्लांगा जो अनिच्छिक क्रिया है वो कंप्लीट करने का जो काम करता है वो किस स्थान से करता है तो यह जो होता है यह जो स्पाइनल कोड होता है स्पाइनल कोड के भाग में ही हमारा मेडुला ब्लांगा होता है करने मतलब यह भाग है यह जो भाग होता है यहाँ पे मेडुला ब्लांगा होता है होती है ठीक है अब यह जो हमारे गति नियंत्रण करने का काम करते हैं हम जो गति करते हैं उस पर कंट्रोल करने का मंडला और करता है ठीक है दोस्तों <coughs> अब हम इस पिक्चर में आते हैं कि पिक्चर में कौन सा भाग कहाँ पे हम इसको पहले बता दिए सब तो परिभाषा क्या क्या था समझने में आसान होगी अब हम यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं साथ ही आपका रिविजन भी हो जाएगा ठीक है सबसे पहला भाग तो ऊपरी भाग को हम लोग क्रेनियम से बना होता जो हम जानते हैं ये जो भाग है ये क्रेनियम से बना होता अब जानते हैं यह तीन भाग में इसकी रचना होती है कौन कौन सा आप लोग जानते ही हैं फिर से एक बार हम बता देते हैं ड्यूरामीटर अर्गनोइड मीटर पायर मीटर ठीक है ऐसे बीच में जो होता जो फ्लूड होता है उसे हम लोग सर्वो स्पाइनल फ्लूड करते हैं ठीक है जी अब ये जो रचना होती है इसके अंदर जो ये कोशिका होती है जितनी सारी कोशिका होगी जितनी ज्यादा कोशिका होगी उतना हमारा मस्तिष्क ज्यादा ही वर्क करेगा अब ये मस्तिष्क का जो वर्क करने का जो कैपेसिटी होता है वो डिपेंड करता है हमारे सेरेब्रम पर ये जो सेरेब्रम जो होता है सेरेब्रम अभी हम बताए सेरेब्रम यहाँ पे हम जानते हैं ये कौन सा भाग होता है ये फोर ब्रेन का भाग होता है ये फोर ब्रेन है ये मस्तिष्क हमारा अगला भाग यानी ये फोर ब्रेन है ये फोर ब्रेन के हमारा अंतर्गत कौन कौन आता है जी फोर ब्रेन के अंतर्गत हमारा आ गया हमारा सेलेब्रम आ गया देखिए फोर ब्रेन के अंदर सेलेब्रम डायसेप्टोन थेलमस हाइपोथेलमस ये सब जो होता है वो फोर ब्रेन के अंतर्गत आता है ठीक है और यहाँ पे हम जानते हैं हाइपोथेलमस जो होता है दुख दर्द घिरना प्यास भूख ये सब जो कंट्रोल करने काम करता है वो हाइपोथेलमस इसमें और एक चीज नई बात को हम बताना चाहेंगे पिट्यूटरी क्लियर इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं ये हमारा पूरा बॉडी को जो कंट्रोल या हमारा मस्तिष्क को जो कंट्रोल का काम का, करने का जो काम है वो कौन करता है ये करता है जो एक मटर का दाने नुमा होता है यानी पॉइंट फाइव ग्राम का वेट होता और ये जो होता है हमारा बॉडी को पूरा ही ज्यादा मेंटेन करने का काम करता है जैसे कोई शराबी जैसे शराब पी करके जमीन पर गिरा पड़ा हो तो वो उसका अनकंट्रोल हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसकी वजह से वो किसी भी संदेश को अपने अंदर सूचना को प्रसारित नहीं होने देता था जिसकी वजह से वह जब बेहोशी हालत में रहता तो उसे कुछ याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या घटना घटा ठीक है दोस्तों तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं यह हमारा पूरा बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है अब हम जानते हैं कि हिंड ब्रेन जो होता है ये हिंड ब्रेन को दो भाग कौन कौन सा भाग आता पोन्स मेडुला और सेरेबिलियम जो हम लोग दिखाए सेरेबिलियम मेडुला जो मेडुला वाला घटा ये जो दर्शा रहा इस भाग से अभी हम जो बताए यहाँ वाला भाग इसे हम मेडुला वाला घटा के नाम से जानते हैं ठीक है दोस्तों और एक बात जानते हैं कि ये जो घिरा हुआ ये जो फूल नुमा बना हुआ यह जितना घुमावदार होगा जितना घुमा होगा उतना बच्चा ब्रिलियंट और तेज होगा ठीक है और और इस विषय में जो ज्यादा ज्यादा डिस्क्रिप्शन में हम लोग जानते हैं कि ये जो ये जो फूल नुमा जो बना हो ये हमारा इच्छा शक्ति हमारे अंदर जीनियस फन को दर्शाता हमारे अंदर एक्टिविटी करने की कैपेसिटी को दिखाता है ठीक है दोस्तों तो आशा करते हैं आपको हमारा मानव मस्तिष्क समझ में आ गया होगा और जनरली शॉर्ट फॉर्म में हम फिर से एक बार रिविजन कर देते हैं जो आप समझ सकते हैं मानव मस्तिष्क को तीन भाग में बांटते हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन आप जानते हैं फोर ब्रेन को फोर ब्रेन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं एक सेलेब्रम दूसरा डायसेफ्रम मिड ब्रेन को जो होता है ये हमारा नेत्र और एयर को कंट्रोल करने का काम करता है और यहाँ पे जो हिंड ब्रेन होता है इसको दो भाग में बांटते हैं एक हो गया सेलेब्रम दूसरा मॉड्यूलर ब्रांग होता है ठीक है दोस्तों और यहाँ पर हम देखें डायसेफ्रम को दो भाग में बांटते हैं थेलमस और हाइपोथेल जनरली आप देखा जाए तो हमारा माध्यमिक एग्जाम या हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो फाइट करता है हमारा थेलमस से और हाइपोथेलमस से और साथ ही साथ ये जो ये जो तीन मीटर को दर्शाए हैं वह मीटर का वर्क क्या होता वो साथ ही साथ वहां पर पूछा जाता है कौन सा मीटर का क्या वर्क होता है और साथ ही यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता तो हम जानते हैं कि 1400 से 1200 साढ़े बारह सौ ग्राम क्रीनियम हड्डी का बना होता है या संवेदनशील और कोमल होती है और इसका मस्तिष्कीकरण तो जो दर्शा भी है हम यहाँ और याद करना बड़ा ही आसान बस एक बार थोड़ा सा ध्यान देने पर योग्य बात है कि हमारा जो ये ब्रेन है 
इस ब्रेन को हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो हमको सारी बात समझ में आ जाती है और साथ ही हम नर्वस सिस्टम के भी बारे में जाने नर्वस सिस्टम को दो बारों में बांटते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड आज दोस्तों हम बताएं आपको ब्रेन के बारे में नेक्स्ट क्लास में हमको स्टडी करवाएंगे स्पाइनल कोड के बारे में ठीक है दोस्तों तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और जय हिंद